वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल तो सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा तो आइए देखते हैं क्या होती है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल देखिए आपने इससे पहले तो डेंसिटी का फार्मूला जाना होगा बहुत सारे डेंसिटी कैलकुलेशन आपने किए होंगे तो अगर हम बात करें डेंसिटी का तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है नॉर्मल चीज़ों के लिए और हम लोग यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको क्लियर होगा तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है मास अपान वॉल्यूम यानी कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी हमको निकालनी है तो हम उसके मास में वैल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी डेंसिटी अब हम आपको समझाते हैं बात करें अगर हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना सीधी सी बातें लगना भी चाहिए अगर हम आपसे कहें कि पानी की एक बूंद है वन ड्रॉप ऑफ वाटर की डेंसिटी निकालिए और फिर आपसे कहें कि एक बाल्टी में उसी टाइप का पानी रखा है उसकी डेंसिटी निकालिए तो क्या दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी हाँ इक्वल होगी आप पूछेंगे ये कैसे सीधी सी बात है कि अगर ये मान लीजिए कि ये ये कोई मान लीजिए ये कोई सॉलिड है और हमारा ये कोई सॉलिड है दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है तो यार इस अगर हम इसके लिए डेंसिटी माने d1 और इसके लिए डेंसिटी माने d2 तो होगा क्या इसके डेंसिटी का फार्मूला आएगा डब्लू वन अपान वी वन इसके डेंसिटी का फार्मूला आएगा डब्लू टू अपान वी टू तो यहाँ पे अगर मास ज़्यादा है समझिए चीज़ों को यहाँ पे अगर मास ज़्यादा है तो वैल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे अगर मास ज़्यादा है तो वैल्यूम ज़्यादा है और इसका जो रेशियो आएगा सेम एज इट इज़ यहाँ पे मास कम है वैल्यूम कम है उसका भी रेशियो आएगा यानी कि अगर हम कहें तो डेंसिटी दोनों केस में कॉन्स्टेंट रहेगी यानी कि डेंसिटी इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि उसका मास कितना है उसका वैल्यूम बल्कि उन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करती है अगर कॉन्स्टिट्यूंट में कोई चेंज है तो फिर अलग अलग वैल्यू आएगी यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी यूनिट सेल की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर लें तो हम पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी बता सकते हैं क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम होगी क्योंकि पूरा अरेंजमेंट सेम टाइप का होता है तो अगर बात करें हम यूनिट सेल की तो यूनिट सेल सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पर यूनिट सेल बनाते हैं देखिए ये हमारा यूनिट सेल है ठीक है ये हमारा क्या है यूनिट सेल बहुत अच्छा नहीं बनाया आप थोड़ा सही से बनाइएगा तो ये जो हमारा यूनिट सेल है इसकी डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसका मास क्या है अब एक बात बताइए मान लीजिए हम सिंपल टाइप के ले ले रहे हैं अभी बेसिकली हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सिंपल टाइप के लिए यहाँ लिए यहाँ लिए क्योंकि सिंपल टाइप में जो हमारे आइटम होते हैं वो कार्नर पे होते हैं तो यार ये तो केवल एक लाइन है ना हाइपोथेटिकल लाइन है ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है रियल में एटम का अरेंजमेंट है सॉलिड में और सॉलिड को हम क्रिस्टल मानते हैं क्रिस्टल की एक यूनिट सेल को हम ये हाइपोथेटिकल लाइन से बताते ना कि क्यूब फॉर्म है तो इस लाइन का तो कोई मास होगा नहीं जो मास होगा वो किसका होगा वो मास होगा केवल और केवल एटम का होगा यानी कि अगर एटम का मास हम कैलकुलेट कर लें तो इसके मास और इसके वैल्यूम का हम डिवाइडेशन करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हमको यानी कि समीकरण यहाँ पर पहुँचा कि अब हमको ये जानना होगा कि किसी भी यूनिट सेल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आइए देखते हैं मास का कैलकुलेशन कैसे होगा बात करें अगर कि यूनिट सेल का मास का डिटरमिनेशन कैसे होगा तो यूनिट सेल का मास इस पर डिपेंड करेगा कि उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं क्योंकि एटम के मास ही यूनिट सेल के मास होंगे अब डिपेंड करता है कि यूनिट सेल हमारा किस टाइप का है क्यों किस टाइप का है ये डिपेंड करता है क्योंकि देखिए मास ऑफ यूनिट सेल किस पे डिपेंड करेगा एटम पे अब एक यूनिट सेल में कितने एटम अरेंज है ये तो चीज़ डिपेंड करेगी अगर हम बात करें यहाँ पे एस की सिंपल टाइप में तो हम देखते थे एक एटम होता था अब कैसे आप बोल दिए एक एटम क्योंकि जो कार्नर पे होता था जब इनका हम पूरा डिटेल निकाले थे आपको याद होगा जिसको हम लोग रैंक कहे थे जिसको हम लोग जेड से डिनोट किए थे तो वन एर्थ पोजीशन ये लेता था ओवरऑल और जब हम वन एर्थ के एट एटम की वो करते थे तो हमारी क्या वैल्यू आती थी एट इंटू वन अपान एट और कट के ये एक यानी कि अब हम बार बार ये चीज़ नहीं समझाएंगे एस के लिए रैंक एक है यानी एक एटम पोजीशन ऑकोपाइड करता था एफ के लिए हमारा कितना चार ऑकोपाइड करता था और बी के लिए हमारा कितना दो यहाँ पे चार क्यों करता था क्योंकि हमारे सिक्स फेसेस पे होते हैं यहाँ 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 और पीछे और आगे 
आगे यानी कि जो हमारे तीन तीन एटम की पोजीशन फेसेस पे लेते हैं और एक एटम की पोजीशन कार्नर पे एफ में हमारा ये होता था बात करें बी की तो एक हमारे सेंटर पर यानी कि यहाँ होता था और आठ यानी एक एटम के जितना पूरे ये आठों कार्नर पर तो इसकी वैल्यू दो आई यानी अगर एस के लिए बात करें तो एक एटम का मास निकालने तो काम बन जाएगा और सॉरी एस की अगर एफ की बात करें तो हमको चार एटम का मास निकालना होगा और बी की बात करें तो दो एटम का मास निकालना होगा अगर यहाँ से हमको इन सब एटम के मास पता चल जाएं तो हम एस सी सी बी सी सी एफ सी सी सबके डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अब बात करते हैं डेंसिटी नॉर्मली डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं बट यहाँ पे यूनिट सेल में आपके बुक में रो इसको क्या कहते हैं रो तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं अगर डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ ऑन वैल्यूम तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला होगा मास ऑफ यूनिट सेल अपन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मास ऑफ यूनिट सेल के लिए मैंने बताया सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि उस यूनिट सेल में कितने एटम मिले हैं क्योंकि यूनिट सेल ये तो एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो उसमें मास होगा वो एटम का होगा अब बात करते हैं कि अगर एस में एक होते हैं एक एटम तो सबसे पहले हमको एक एटम का मास निकालना होगा अब आप सोचेंगे एक एटम का मास तो हम निकाल सकते हैं एलिमेंट का नाम बता के नहीं वो जो मास होता है इस चीज को निकालने के लिए हमारे मन में वो मोलल मास आया होगा ना वो मोलल मास होता है जैसे अगर हम बात करें पार्टिकुलर सोडियम एटम है हमारा इसका मोलल मास तो हम क्या कहते थे इसका मोलर मास ट्वेंटी थ्री होता है बट ये ट्वेंटी थ्री इसके किस मास के लिए होता है ट्वेंटी थ्री इसके पर मोल का मास होता है यानी ये जो ट्वेंटी थ्री मोलर मास की वैल्यू आई है ये इसके 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री टेंड पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम प्रति मोल का जो मास है वो ट्वेंटी थ्री है यानी कि इतना बराबर हम कह सकते हैं कि ये एबोगेद्रो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं एन ए यानी कि ये जो मोलर मास है ये इस इस मोल का मास है यानी कि इतने मोल का जो मास है वही हमारा क्या है मोलर मास यहाँ पे स्टूडेंट से एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम लोगों ने जो निकाला कि हम लोगों ने क्या निकाला कि जो हमारा मोलर मास है मोलर मास जो हमारा है हम लोगों ने यही निकाला कि जो हमारा मोलर मास है ये क्या होता है 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम प्रति मोल का मास होता है ठीक है ना इसका मास यानी इसमें हम मास का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि मोलर मास बराबर हमारा एक ये फार्मूला क्लियर हो रहा है आपको मोलर मास बराबर 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम पर मोल इनटू मास यानी इतने मोल का इतने ग्राम इतने ग्राम मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है अगर सोडियम के लिए ये मोलर मास तेईस है ट्वेंटी थ्री नॉर्मल आपको हम बता रहे हैं बेसिकली समझाने के लिए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मास अगर हमको निकालना है पर एटम का तो मास बराबर हम इतना कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अपान 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी हम इतना लिख सकते हैं ना कि मास बराबर मोलर मास अपान एन ए एन ए क्या है एबोगेद्रो नंबर यानी कि यहाँ से ये फार्मूला हम रख सकते हैं तो अगर इस फार्मूले को हम इस फार्मूले में रखें मास ऑफ यूनिट सेल क्योंकि सिंपल के लिए मास ऑफ यूनिट सेल एक एटम के लिए हम बस एक एटम का मास निकालना है अब जितने एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमको ये रखना है एम एम क्या है मोलर मास है एन ए क्या है एबोगेद्रो नंबर अपान एन ए अब एक चीज़ वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है ये तो हमारा किसकी वैल्यू निकली ये हमारी मास की वैल्यू निकली अगर हम आपसे कहें वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक काम करते हैं सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप जिससे आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी ठीक है ना एक एटम का जो मास निकाला वो कितना निकाला यानी कि मास ऑफ पर एटम जो हमने निकाला हम थोड़ा सा पीछे से आपको बता रहे हैं मास ऑफ एटम जो हमने निकाला पर एटम के लिए हम लोगों ने क्या निकाला मोलर मास मोलर मास यानी मोलर मास को हम एम से दिखाते हैं अपान क्या निकाला एन ए एन ए की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम पर मोल क्लियर ना यानी कि अगर मास ऑफ एटम की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारा वो काम हो सकता है डेंसिटी कैलकुलेशन में यानी डेंसिटी कैलकुलेशन का फार्मूला क्या था रो अपान क्या था मास ऑफ यूनिट सेल अब यूनिट सेल किससे मिलकर बनी है एटम से तो उसमें हम कितने एटम से मिलकर बनी है ये कैसे पता चलेगा वो डिपेंड करेगा उसके रैंक पे अगर एस सी है तो जेड की वैल्यू एक आएगी बी सी सी है तो जेड की वैल्यू दो आएगी एफ सी सी है तो जेड की वैल्यू चार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस सी सी के लिए जेड की वैल्यू हमारी कितनी आएगी एक 
बी सी सी के लिए जेड की वैल्यू दो और एफ सी सी के लिए जेड की वैल्यू चार ये हमारी Z की वैल्यू है इसको रख के हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे कि उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं कितने एटम पोजीशन आपको पाइड करते हैं उतने ही एटम का तो हम मास निकालेंगे और फिर मास का फार्मूला हमने क्या लिखा M अपान एन ए तो हम यहाँ पे M कर दे रहे हैं यहाँ पे हम एन कर दे रहे हैं अब यहाँ नीचे इन वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमको करना है वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहाँ से पता चला ये हमको फार्मूले से पता चला अब देखिए वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल को कैसे क्या करेंगे अगर हम बात करें यूनिट सेल की खासकर क्यूबिक यूनिट सेल की तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये सारी लेंथ हमारी इक्वल है और नॉर्मली जो वैल्यूम होता है किसी चीज का वो क्या होता है अगर हम इसको ए मान ले इसको बी मान ले इसको सी तो ए इंटू बी इंटू सी होता है क्योंकि सारी डायरेक्शन में लेंथ हमारी ए ही है तो हम वैल्यूम के लिए ए क्यूब यूज कर सकते हैं ना तो सेम इज इट इज यहाँ पे इस वैल्यूम के लिए वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए ए क्यूब यूज किए और ये जो हमारा फार्मूला आया यही हमारा क्या है डेंसिटी कैलकुलेशन का फार्मूला यही फार्मूला हम यूज करके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे अब आपसे अगर एस सी के लिए पूछे तो इस जेड के जगह पे एक लिख दीजिएगा बी सी सी के लिए पूछे तो जेड की जगह दो लिख दीजिएगा और एफ सी सी के लिए पूछे तो जेड की जगह चार होगा इसी फार्मूले पे यहाँ पे एम क्या है हमारा यहाँ पे एम हमारा क्या है मास ऑफ एटम क्या है मास ऑफ एटम ए क्या है हमारा वैल्यूम ऑफ क्यूब वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हमारा एन ए क्या है एबो गेद्रो नंबर एबो गेद्रो नंबर क्लियर और हमारा जेड क्या है जेड क्या है एटम पर यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं एटम पर यूनिट सेल क्लियर ये क्या है डेंसिटी किसकी यूनिट सेल की यानी कि यहाँ से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी यूनिट सेल की और यकीन मानिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो हम न्यूमेरिकल कंफर्म कराएंगे और आप मेरे साथ करेंगे खूब अच्छे से तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आप मास की जगह पर मोलर मास की जगह पर मास मत करिएगा क्योंकि मोलर मास सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टू ट्वेंटी पॉवर ट्वेंटी थ्री ग्राम प्रति मोल का मास होता है और हमको क्या चाहिए हमको पर टम मास चाहिए तो बस थोड़ा सा वही जो हमने ये किया क्या किया हमने क्या किया हमने किया मोलर मास बराबर ये फार्मूला रखा क्या रखा मास अपान एन ए ये चीज आपको याद रहनी चाहिए बस सॉरी ये चीज नहीं यहां पे मास अपान मोलर मास अपान एन ए करना हमको ये चीज आपको बस याद रखनी चाहिए बस और फिर यही फार्मूला हम यहां पर लाके पुटअप कर दिया आप देखे हैं सेम चीज और बाकी कुछ नहीं तो ये हमारा बहुत ही आसान था डेंसिटी कैलकुलेशन बस इतना याद रखना है कि चाहे एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालें चाहे पूरे क्रिस्टल की दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी क्योंकि वैल्यूम और मास का रेशियो ही हमारा क्या है डेंसिटी है क्लियर तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और सॉलिड स्टेट को इन्जॉय से पढ़ते रहिए थैंक यू क्लास ट्वेल्व